আসসালামু আলাইকুম আমি নয়ন আছি সাথে আজকে আমরা দেখব পেট্রো বাংলা দুই হাজার বাইশ কোয়েশ্চেন সলিউশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সিভিল বুয়েট প্যাটার্ন শুরুতে আমরা দেখবো এক নম্বর কোয়েশ্চেন ড্র দ্য ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রাম আইএল ডি ফর দ্য রিয়াকশন অ্যাট এ ফর দ্য গিভেন স্ট্রাকচার গিভেন স্ট্রাকচারের জন্য এতে রিয়াকশনের জন্য আইএল ডি আঁকতে বলছে আমাদের আমরা ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে কিছু বেসিক রুল আছে সেগুলো একটু দেখবো ফার্স্টে ফার্স্টে আমরা দেখবো হচ্ছে রিয়াকশনের ক্ষেত্রে রিয়াকশনের ক্ষেত্রে যে বিন্দুতে আমাদের রিয়াকশন বের করতে বলবে সেই বিন্দুতে আমরা ওয়ান ইউনিট তুলে তারপর ড্র করতে হবে এটা হচ্ছে রিয়াকশনের জন্য আর শেয়ারের জন্য যে বিন্দুতে আমাদের শেয়ার বের করতে বলবে সেই বিন্দুতে আমরা হিন কল্পনা করে নেব একটা যে বিন্দুতে আমরা শেয়ার রাখতে বলবো সেই বিন্দুতে আমরা হিনস কল্পনা করে দুইটা ভাগে ভাগ করবো ডান পাশেরটাকে উপরে পুশ করবো আর বাম পাশেরটাকে নিচে পুশ করবো তাহলে দুটোটা মিলে হাফ হাফ ওয়ান হবে টোটাল যে ভ্যালুটা ওয়ান হবে আর মুভমেন্টের জন্য আমরা ঠিক সেমভাবে হিনিংস কল্পনা করে নেব বাম পাশেরটাকে ক্লক ওয়াইজ রোটেট করবো আর ডান পাশেরটাকে ক্লক ওয়াইজ রোটেট করবো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাম পাশের পোর্শনটাকে যদি ক্লক ওয়াইজ রোটেট করি তাহলে এই পরিমাণ উঠলো আর বাম পাশের যে পোর্শনটা সেটাকে যদি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ রোটেট করে তাহলে এই পর্যন্ত উঠলো এগুলো হচ্ছে জাস্ট একটা আইআইডির বেসিক আমি আইআইডি নিয়ে টোটাল একটা ভিডিও বানাবো ডিটেলসে সেখানে পুরোটা সুন্দর মতো বোঝানো আমি ট্রাই করবো এখানে জাস্ট একটা সিম্পল রিয়াকশান শেয়ার এবং মুভমেন্টের জন্য কীভাবে আমরা আইআইডিটা শুরু করবো সেটা বুঝে গেলাম ফার্স্ট আমাদের যেহেতু বলবো রিয়াকশান অ্যাট এ এই যে এ বিন্দুতে এ বিন্দুতে আমরা ওয়ান ইউনিট উপরে তুলবো এই বিন্দু থেকে আমরা এক ইউনিট উপরে তুলবো যদি আমরা এই এক ইউনিট উপরে উঠি তাইলে আমাদের পরিমাণ চেঞ্জ আসবে এখানে সেটা দেখবো ফার্স্ট আমাদের এই সাপোর্ট দেখতে হবে কোথায় হিঞ্জ আছে সেটা দেখতে হবে তাহলে আমরা আইআইডির জন্য এই যে সাপোর্ট বরাবর হিঞ্জ সাপোর্ট বরাবর চারটা লাইন আঁকলাম তারপর আমরা এই যে এ বিন্দুতে এক ইউনিট উপরে তুললাম তাহলে আমাদের এই রোলারটা রোলারে প্রোটেক্ট করতে পারবে এখানে যদি আমরা বিমটা তুলি এটা কল্পনা করেন যে এখানে উঠলো তাহলে আমাদের এই বিন্দুতে রোটেট করতে পারে যেহেতু এটা রোলার সাপোর্ট রোটেট করবে আর এটা যেহেতু হিঞ্জ সাপোর্ট তাহলে এটা নিচে নামার ক্যাপাসিটি আছে এটা এটা নিচে নেমে যাবে আর এটা ওর যেহেতু হিঞ্জ সাপোর্ট তাহলে এটাও রোটেট করার ক্যাপাসিটি রাখে সেক্ষেত্রে আমাদের এটা রোটেট করে নিচে নেমে যাবে যেহেতু আমরা এটা উপরে তুলবো এইখানেও রোটেট করবে এটা উপরে তুলার কারণে বিন্দুতে রোটেট করে এটা নিচে নেমে যাবে এই হিন্দের কারণে আর এটা আবার উপরে উঠে যাবে যেহেতু এটাও হিন্দ সাপোর্ট আশা করি বুঝতে পারছেন আইডি নিয়ে আমরা যে ডিটেলস ভিডিওটা দেখবো এখানে পুরোপুরি বোঝার ট্রাই করবো এবং অনেকগুলো ম্যাথ সলভ করার চেষ্টা করবো এরপরে আসি ক্যালকুলেট দা ভলিউম অফ ইনগ্রেডিয়েন্ট ফর হান্ড্রেড সিএফপি কনক্রিট মিক্স রেশিও ওয়ান ইস টু টু পয়েন্ট ফাইভ ইস টু ফোর আমরা লেকচার ওয়ানে ম্যাথটা দেখতে পাইছিলাম ফ্রেশ কনক্রিট মিক্স অফ হান্ড্রেড সিএফটি ইস মিক্সড ওয়ান ইস টু টু পয়েন্ট ফাইভ ইস টু ফোর রেশিও ফাইন দা ভলিউম অফ ইনগ্রেডিয়েন্টস ইউজড এটা আমরাও একবার আগেও বুঝাইছি এখন আবার একটু সিমের সংখ্যাকে বলে যাবো যেহেতু আমাদের কনক্রিটের প্রথম দেওয়া আছে হান্ড্রেড সিএফটি তাহলে এটা আমাদের দেওয়া আছে ওয়েট অবস্থায় এটার আমরা আমরা তো ইনগ্রেডিয়েন্ট ক্যালকুলেশন করি ড্রাই অবস্থায় তাহলে এটা আমাদের ড্রাই ভলিউম নিতে হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে গুণ করে তাহলে আমরা ড্রাই ভলিউম বের করার ক্ষেত্রে যদি ড্রাই ভলিউম বের করার ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে যদি ওয়েট ভলিউমটাকে গুণ করি তাহলে আমরা ড্রাই ভলিউম পেয়ে যাবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড ইজিক্যাল টু ওয়ান ফিফটি সিএফটি তাহলে আমাদের টোটাল রেশিও দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস টু পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ফোর সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা সিমেন্ট বের করবো সিমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা জানি ফার্স্টের যে মিক্স রেশিওটা দেওয়া আছে সেটা ওয়ান মানে বোঝা হচ্ছে ফাইনে সরি বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালস মানে সিমেন্ট তারপর টু পয়েন্ট ফাইভটা দেওয়া আছে ফাইনে ক্রিকেট মানে হচ্ছে স্যান্ডার ফোরটা দেওয়া আছে কোর্সে ক্রিকেট অর্থাৎ আমরা যে খোয়া ইউজ করি সেটা রেশিও তাহলে আমরা ফার্স্টে সিমেন্টটা বের করবো আমাদের সিমেন্টের রেশিও আছে ওয়ান ওয়ান বাই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু আমাদের যে ড্রাই বলুম একশো পঞ্চাশ সেটা দিয়ে বোন করবো তাহলে আমরা সিমেন্ট পেয়ে যাবো টোয়েন্টি সিএফটি আর এটা যদি আমরা ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা ব্যাগে পেয়ে যাবো যেহেতু আমরা জানি এক ব্যাগ সিমেন্ট ইজি করবো ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সিএফটি আমরা ষোলো ব্যাগ পেয়ে গেলাম সিমেন্ট এরপর আসছি স্যান্ডে স্যান্ডে অনেক ডিগেট তাহলে স্যান্ডের রেশিও দেওয়া আছে টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে আমরা টু পয়েন্ট ফাইভকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে ভাগ করে ওয়ান ফিফটি যেটা আমরা সিএফটি ড্রাইভ করলাম পাইছি ওইটা দিয়ে বলে আমরা স্যান্ডের সিএফটি পেয়ে যাবো পঞ্চাশ সিএফটি এরপর আসে
তাহলে আমরা যদি ওয়ান সিএফটি খোয়ার জন্য আটটা ইট লাগে তাহলে আমাদের এইটি সিএফটি খোয়ার জন্য ইট লাগবে আঠারো চৌষট্টি এটা চারশো ছয়শো চল্লিশটা হবে ছয়শো চল্লিশ প্লাস আমি যদি এক্সট্রা কিছু ধরতে চান ধরে নিতে পারেন যে এটা কিন্তু বেসিক্যালি ছয়শো চল্লিশ নস ব্রিক হবে আবার ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও আমরা বের করবো ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও দেওয়া থাকে অনেক ক্ষেত্রে আর যদি আমাদের ওয়াটার বের করতে হলে কী পরিমাণ ওয়াটার ইউজ হবে তাহলে আমরা যে সূত্রটা জানি সেটা হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট অফ সিমেন্ট আমরা যে পরিমাণ যে সিএফ যত সিএফটি সিমেন্ট পাইছি সেটার থার্টি পার্সেন্ট প্লাস ফাইভ পার্সেন্ট অফ ফাইন এগ্রিগেট প্লাস কোর্স এগ্রিগেট তাহলে আমরা ওয়াটার পেয়ে যাবো এত সিএফটি সিএফটি থেকে আমরা লিটার নিয়ে যেতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা কী পরিমাণ এই রেশিওতে আমাদের কী পরিমাণ ওয়াটার ইউজ করতে হবে সেটা পেয়ে যাবো এরপর দেখবো আমরা তিন নম্বর কোয়েশ্চেন তিন নম্বর কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এটা আমাদের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আর অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে টোটাল এক দুটা ভিডিও বানানো আছে এগুলো দেখলে আশা করি সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে এরপরে প্রশ্ন দেখবো আমরা চার নম্বর কোয়েশ্চেন ড্র দ্য সেমেটিক রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য অ্যাক্সেস অ্যান্ড মুমেন্ট এটা একটা ট্রান্সপোর্টেশন একটা কোয়েশ্চেন কমন একটা কোয়েশ্চেন ড্র দ্য সেমেটিক রিলেশনশিপ বিটুইন অ্যাক্সেস এবং মুমেন্ট ফার্স্টে আমাদের যে একটা কার্ড ড্র একটা গ্রাফ ড্র করবো মুভমেন্ট ফাংশন ভার্সেস অ্যাক্সেস ফাংশন তাহলে আমাদের এই পাশে যদি মুভমেন্ট ফাংশন হয় এই পাশে হবে অ্যাক্সেস ফাংশন এখন আমরা গ্রাফটা বোঝার ট্রাই করবো ফার্স্টটা আমাদের দেখতে পাচ্ছি এখানে একটু জুম করে দেখানো ট্রাই করি ফার্স্ট আমাদের দেওয়া আছে আমরা যদি মুভমেন্ট ফাংশনের ক্ষেত্রে দেখি যে নো থ্রো ট্রাফিক তারপর আস্তে আস্তে ইনক্রিয়েটিং স্পিড নো লোকাল ট্রাফিক তারপর এই পাশে এই পাশে অ্যাক্সেস ফাংশনের ক্ষেত্রে দেওয়া আছে কমপ্লিট অ্যাক্সেস কন্ট্রোল এটা হচ্ছে কমপ্লিট অ্যাক্সেস কন্ট্রোল ডিক্রিয়েটিং ডিগ্রি অফ অ্যাক্সেস কন্ট্রোল মানে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল ডিক্রিজ করতেছে আর এখানে হচ্ছে আনরেস্ট্রিক্টেড অ্যাক্সেস মানে কোনো অ্যাক্সেস মানে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা এখন গ্রাফটা বুঝবো ফার্স্টে কমপ্লিট অ্যাক্সেস কন্ট্রোল অ্যাক্সেস ফাংশনের দিক দিয়ে এখানে এখানে বলেন যে কমপ্লিট অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সেই সুদা বরাবর আমরা যদি দেখি দেখতে পাচ্ছি হাই এক্সপ্রেস হয় এবং এক্সপ্রেস হয়ে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এক্সপ্রেস হাইওয়ে হাইওয়ে আমরা যেটা বলি সেটাতে কমপ্লিট অ্যাক্সেস কন্ট্রোল আছে মানে কন্ট্রোলভাবেই আমাদের গাড়িটা চলাচল করে আমরা সবসময় দেখতে পারি যে আমাদের চার লেন আট লেনের যে রাস্তা অ্যাক্সেস হয় ওইখানে কোনো মানে বাধা থাকবে না ওইখানে কোনো রেস্ট্রিকশন থাকবে না এখানে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল থাকবে কমপ্লিট অ্যাক্সেস কন্ট্রোল থাকবে গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে হাই স্পিডে গাড়ি চলতে কোনো বাধা থাকে না এটা যদি মুভমেন্ট ফাংশনের দিকে নামাই তাদের যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কমপ্লিট অ্যাক্সেস কন্ট্রোলে আসা হচ্ছে এক্সপ্রেস এবং হাইওয়ে আর এখানে হচ্ছে নো লোকাল ট্রাফিক এই জায়গায় কোনো লোকাল ট্রাফিক থাকবে না যেগুলো আমরা রিক্সা সাইকেল যেগুলো চালাই হাইওয়েতে ওই গাড়িগুলো থাকবে না এটা মানে এই বোঝায় তাহলে আমাদের অ্যাক্সেস ফাংশনের দিকে দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্সেস ফাংশন থেকে কমপ্লিট অ্যাক্সেস কন্ট্রোলে তাহলে উঠতে হচ্ছে আমাদের এক্সপ্রেস এবং হাইওয়ে যেখানে কোনো লোকাল ট্রাফিক থাকবে না এরপর আস্তে আস্তে আমাদের ডিক্রিজিং ডিগ্রি অফ অ্যাক্সেস কন্ট্রোল আমাদের অ্যাক্সেস কন্ট্রোলটা কমবে তাহলে সেখানে এই পোর্শনে কী কোন কোন রাস্তাগুলো পড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাস্কান বরাবর আসে কালেক টোট রোডের কিছু অংশ পড়ছে মাইনর আর্টেরিয়াল মেজর আর্টেরিয়াল অর্থাৎ উপজেলা পড়ছে যে রাস্তাগুলো আছে ওইখানে আমরা দেখি তেমন একটা অ্যাক্সেস কন্ট্রোল থাকে না অনেকটা কম হাইওয়ের চেয়ে অনেক কম সেক্ষেত্রে আমাদের ডিগ্রি অফ ডিগ্রিজিং দ্য ডিগ্রি অফ অ্যাক্সেস কন্ট্রোলটা কমতে থাকে অ্যাক্সেস কন্ট্রোলটা কমতে থাকে এইসব রাস্তার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা এদিকে দেখতে পাচ্ছি এখানে তো আমরা হাই স্পিড এদিক থেকে যদি আমরা কল্পনা করি এই পাশ থেকে কল্পনা করলে স্পিডটা ডিক্রিজ হচ্ছে কিন্তু আমরা তো দেখতেছি এই পাশ থেকে এই পাশ থেকে কল্পনা করলে এখানে কিছুটা স্পিড বাড়তেছে এর তুলনায় ফার্স্ট আচ্ছা আমরা প্রথমে এটা দেখি এখানে দেখেন এই পোর্শনে মুভমেন্ট ফাংশনের ক্ষেত্রে নো থ্রো ট্রাফিক কোনো মানে ট্রাফিকে তেমন বেশি অন্ডারস্ট্যান্ড নাই তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন লোকাল স্ট্রিট লোকাল স্ট্রিট আমাদের গ্রামগঞ্জের যে লোকাল স্ট্রিট নথ্রো ট্রাফিক তেমন বেশি ট্রাফিক থাকে না এখানে হচ্ছে আনরেস্ট্রিক্টেড অ্যাক্সেস মানে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই যে যার মতো করে গাড়ি তুলতে পারে এই যে নথ্রো ট্রাফিক মুভমেন্ট ফাংশন যদি নথ্রো ট্রাফিকের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি লোকাল স্ট্রিট এখানে হচ্ছে আনরেস্ট্রিক্টেড অ্যাক্সেস এরপর নথ্রো ট্রাফিক এরপর আস্তে আস্তে স্পিড বাড়তেছে আমাদের যে গ্রামে গাড়ি ঘোড়া চলা রিক্সা বা অটো এগুলো হচ্ছে বেশি অ্যাক্টিভ স্পিডে গাড়ি চলতে পারে এরকম ইনক্রিজিং স্পিড এই যে স্পিড বাড়তেছে এই এই পোর্শনে পড়তেছে আমাদের মেজর আর্টেরিয়াল কালেক্টিং রোড আর মাইনর আর্টেরিয়াল যেগুলো আমরা কালেক্টিং রোড বলতে বুঝি যে আমরা গ্রামের রাস্তা যে গাড়ি ঘোড়া চলে ওই রাস্তাগুলো যে রাস্তায় গিয়ে মিলিত হয় এগুলো কালেক্টিং রোড হিসেবে করা হয় তারপর মাইনর আর্টেরিয়াল উপজেলা পর্যায়ের রাস্তাগুলো সেখানে অতটা বেশি অ্যাক্সেস কন্ট্রোল নাই কিন্তু স্পিডটা গ্রামের যে গাড়ি চলে তার তুলনায় একটু বেশি এরপরে আমরা গিয়ে দেখি যে ওই স্পিডটা একদ
যে ইউটিলিটিগুলো দেওয়া আছে সেগুলো যোগ করবে ইটু দি পার বা বাসের ইটুল ইউটিলিটি টু পয়েন্ট থ্রি প্লাস ইটু দি পার টু পয়েন্ট ওয়ান প্লাস ই মাইনাস ইটু দি পার ইটু দি পার মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফোর মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফোর ইন্টু হান্ড্রেড আমাদের যেহেতু পার্সেন্টেজ বের করতে বলছো আমরা হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করবো তাহলে আমরা পার্সেন্টেজটা পেয়ে যাবো ঠিক সেমভাবে ওয়াকের ক্ষেত্রে ইউ ইনভার্স থ্রি পয়েন্ট ফোর ডিভাইড বাই টোটাল যে ইউটিলিটি দেওয়া আছে এগুলোর যোগফল ইন্টু হান্ড্রেড ইজিকুয়াল টু আমরা পার্সেন্টেজে পেয়ে গেলাম তাহলে সিম্পল একটা ম্যাথ আশা করি বুঝতে পারছেন আমরা পরের কোয়েশনে যাবো ছয় নম্বর কোয়েশন আমাদের দেওয়া আছে ক্যালকুলেট দ্য স্কিন ফ্রিকশন ক্যাপাসিটি অফ এ টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ ফিট লং অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর ইঞ্চি ডায়া ফাইল উইস ইস এম্বেডেড ইন প্লে সয়েল কোয়েন্টি স্ট্রেন্থ অফ অ্যাডেশন আলফা ইজিকুয়াল টু দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড কনফাইন কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ অফ দ্য সয়েল দেওয়া আছে দুই হাজার পিএসএফ পাউন্ড ফার স্কোয়ার ফিট তাহলে আমরা প্রশ্নটা একটু বুঝে ট্রাই করবো স্কিন ফ্রিকশন ক্যাপাসিটিটা বের করতে বলছে ক্যালকুলেট করতে বলছে একটা দেওয়া আছে পঁচিশ ফিট লম্বা একটা ফাইল এবং যার ডায়া হচ্ছে চব্বিশ ইঞ্চি তারপর এটা হচ্ছে ক্লেয়ার সয়েলের মধ্যে আছে আমাদের কোয়েফিসিয়েন্ট অফ অ্যাডেশন দেওয়া আছে আলফাইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ এবং আনকনফাইন কমপ্লেক্স স্ট্রেন্থ অফ সয়েল দেওয়া আছে দুই হাজার পিএসএফ তাহলে আমরা আন্ড্রেন শেয়ার স্টেজ সি সি ইজিকুয়াল টু বের করবো সি ইজিকুয়াল টু আমরা জেনে কমপ্লেক্স স্ট্রেন্থ অফ দ্য সয়েল ডিভাইড বাই টু আনকনফাইন কমপ্লেক্স স্ট্রেন অফ সয়েল ডিভাইড বাই টু তাহলে আমরা শেয়ার স্টেজ আনকনফাইন শেয়ার স্টেজ পেয়ে যাবো হান্ড্রেড সরি থাউজেন্ড পিএসএফ এরপর আমরা স্ক্রিন ফ্রিকশনের সূত্রটা বসাবো ইউএস আমরা সূত্রটা জানি কিউ এস ইজিকুয়াল টু আলফা সি এ সারফেস এরিয়া অফ সারফেস মানে ফাইলের সারফেস আমরা কিউ এস ইজিকুয়াল টু জানি আলফা সি এরিয়া অফ সারফেস তাহলে আমরা মান দেখা ট্রাই করবো আলফা সি এরিয়া এই যে ফাইলের এরিয়া দেওয়া আছে আমাদের ল্যান্ড দেওয়া আছে তারপর ডায়া দেওয়া আছে তাহলে আমরা ফাইলের এরিয়া সারফেসের এরিয়া জানি ফাই ডিএল ফাইলের সারফেসের এরিয়া হবে ফাই ডিএল তাহলে আমরা এখন যদি ভেদ বসে আলফার মান আমাদের দেওয়া আছে সি এর মান আমরা বের করছি কিউ ইউ ডিভাইড বাই টু তারপর এটা একটা এম সিকিউ তো আসে সবসময় আমাদের যে আনকনফাইন কমপ্লেক্স স্ট্রেন্থ দেওয়া আছে শেয়ার স্ট্রেসটা আনকনফাইন শেয়ার স্ট্রেসটা বের করতে বলে সিটা বের করতে বলে এটা অনেক সময় এম সিকিউ টাইপ যে কোয়েশনগুলো হয় সেখানে বসে আমরা সূত্রটা মনে রাখবো সি ইগুল টু কিউ ইউ বাই টু তাহলে আমরা এখানে সূত্রতে মান বসাই পায়ের মান বসাইলাম আলফার মান বসাইলাম সি এর মান বসাইলাম এবং পায়ের মান পায়ের মান তো জানি আমরা পায়ের মানটা বসাইলাম আর ডি এর মান যেহেতু আমাদের ডায়াটা ইঞ্চিতে দেওয়া আছে চব্বিশ ইঞ্চি সেটা আমরা ফিটে নিয়ে যাবো চব্বিশ ডিভাইড বাই টুয়েলভ ইন্টু এল এল দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে আমরা যদি মান বসে আমরা টোটাল পেয়ে গেলাম আটাত্তর হাজার পাঁচশো উনচল্লিশ দশমিক আট দুই পাউন্ড সেটার আমরা টিপস নিয়ে যাবো এক হাজার দিয়ে ভাগ করে আটাত্তর দশমিক চুয়ান্ন টিপস সবই বুঝতে পারছেন এখানে কোনো কমপ্লেক্সিটি নাই তেমন আমরা পরের প্রশ্নে যাবো এ স্যাম্পল অফ ড্রাই স্যান্ড সাত নম্বর কোয়েশন এ স্যাম্পল অফ ড্রাই স্যান্ড ওয়াজ টেস্টেড ইন ডিরেক্ট শেয়ার অ্যাপারেটাস আন্ডার এ নর্মাল লোড অফ থার্টি সিক্স কেজি দ্য স্যাম্পল ডিড আন্ডার এ শেয়ারিং লোড অফ ফিফটি এইট পাউন্ড তারপর দ্য স্যাম্পল সাইজ ওয়াজ টু ইঞ্চি ইন্টু টু ইঞ্চি টু ইঞ্চি হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন আমাদের অ্যাপারেটাস আমাদের নর্মাল লোড দেওয়া আছে এই যে দ্য স্যাম্পল ড্রাই স্যান্ড ওয়াজ টেস্ট একটা স্যাম্পল আছে ড্রাই স্যান্ডে যেখানে যেটা হচ্ছে কিউ ফিফটি টু ইন্টু টু ডিরেক্ট শেয়ার অ্যাপারেটাস আমরা নর্মাল লোড পাইস হচ্ছে ছত্রিশ কেজি ছত্রিশ কেজি যদি লোড দেওয়ার পর দ্য স্যাম্পল ফেল্ড আন্ডার দ্য শেয়ারিং লোড অফ ফিফটি এইট পাউন্ড তাহলে আমাদের বের করতে বলছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন আমরা ফার্স্টে টাও বের করবো শেয়ার স্ট্রেস আর টাও বের করবো কীভাবে আমাদের যে শেয়ারিং লোডটা দেওয়া আছে শেয়ার লোড ফিফটি এইট ডিভাইড বাই ওই কিউবের এরিয়া টু ইঞ্চি ইন্টু টু ইঞ্চি তাহলে আমরা ফিফটি এইট ডিভাইড বাই টু ইন্টু টু দিলে আমরা টাও পেয়ে যাবো চোদ্দো দশমিক পাঁচ পিএসআই এরপর আমরা সিগমা বের করবো সিগমা আমাদের যে লোডটা নর্মাল লোডটা দেওয়া আছে নর্মাল লোডটা দেওয়া আছে কিছু আমাদের কেজিতে আমরা এটা পাউন্ডে নিয়ে যাবো টু পয়েন্ট টু দিয়ে ভাগ করে পাউন্ডে নিয়ে গেছে এরপর আমরা স্যাম্পল সাইজ দিয়ে ভাগ করবো টু ইন টু ইন্টু টু তাহলে আমরা সিগমা পেয়ে যাবো উনিশ দশমিক আট পিএসআই এরপর আমাদের যেহেতু সয়েলের ইয়েটা দেওয়া আছে আমরা স্যান্ড ওয়াশ টেস্ট ডিরেক্ট শেয়ার অ্যাপারেটেস নর্মাল লোড আমাদের শেয়ারিং লোড স্যাম্পল সাইজ ফর ইজ্যাঙ্গেল ক্লিয়ার আমরা ক্লেয়ারের জন্য সি সরি স্যান্ডের জন্য সি জি কোটো জানি আমাদের এখানে দেওয়া আছে ড্রাই স্যান্ড সো আমরা স্যান্ডের জন্য সি জি কোটো জানি জিরো স্যান্ডের জন্য সি জিকাল টু জিরো তাহলে এখন আমরা সূত্র তো আমরা যে সূত্রটা জানি শেয়ার স্টেস ট্রাউ ইজি কোটো সি প্লাস সিগমা টেন থাই সি টাও ইজি কোটো সি প্লাস সিগমা টেন বাই তাহলে
or symbiosis uh, between the algae and bacteria. Algae and bacteria are the diagram to us, mutualism the diagram to us, the shetam to the cook. First, algae. Umbra algae of the Uporeje, Monacon Pukuri, Uporeje, Shiola Jome, Shobus, Chutu, Banamutu, Gulu, Bultabari, Uta, sunlight, take energy near, notun, self create courage, the sunlight, Pache, the Salaf translation, big jacket, Tara, cover door, Tara, Divondam, Tara notun, self create courage, Tara, Che, oxygen, Tiakore, carbon dioxide. গ্রহণ করে তারা অক্সিজেন ত্যাগ করে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে আর পানিতে যে মাইক্রো অর্গানিজম গুলো আছে এগুলো পচানোর জন্য যে ব্যাকটেরিয়া গুলো থাকে তারা অক্সিজেন গ্রহণ করে আবার কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে তাহলে আমরা সাইকেলটা কিভাবে দেখতে পাচ্ছি আলগে সানলাইট নে আবার এদিক থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে নিউ সেল ক্রিয়েট করতেছে আবার ত্যাগ করতেছে হচ্ছে অক্সিজেন এদিকে ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনটা নিচ্ছে আবার কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করতেছে এইখানে অর্গানিক মধ্যখানে সে ব্যাকটেরিয়া অর্গানিক ম্যাটারগুলোকে পচাচ্ছে এই যে অর্গানিক ম্যাটার অর্গানিক ম্যাটারগুলোকে পচায় সে নিউ সেল তৈরি করতেছে সে অক্সিজেন গ্রহণ করে অক্সিজেনকে ইউজ করে যেটা আমরা বিওডি বলি বিওডি সিওডি যে আমরা বলতে বলছিলাম যে ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেন যে পরিমাণ অক্সিজেন দরকার হয় মাইক্রো অর্গানিক ম্যাটারকে পচাইতে সেটাই আমাদের বিওডি এই যে অর্গানিক ম্যাটারকে পচাইতে সে অক্সিজেন গ্রহণ করতেছে আবার নিউ সেলও তৈরি করতেছে সাথে সাথে কার্বন ডাই অক্সাইডও আটকেছে ওই কার্বন ডাই অক্সাইড আলগে গ্রহণ করতেছে ও সে অক্সিজেন ছাড়তেছে আবার এদিকে সানলাইট করতেছে আমরা আলগের উপর এবং নিউ সেল ক্রিয়েট করতেছে এটা আমরা একটু মুখস্থ রাখার ট্রাই করবো তাহলে বুঝার জিনিস বুঝে একটু মুখস্থ রাখবে তাহলে আমরা ভুলবো না সিম্বাইসেস বিটুইন দ্য আলগে অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া আমরা পরের কোয়েশন দেখবো নয় নম্বর কোয়েশন নর্মাল দেপ এবং ক্রিটিক্যাল দেপের কোয়েশন আমি আপনাদের একটা থিওরি দেখাইছিলাম সিম্পল একটা থিওরি সেটার মাধ্যমে আমরা মনে রাখার দেখা ট্রাই করবো ম্যাথটা আমরা আগে কোয়েশনটা বুঝি থ্রি মিটার ওয়েট রেক্টেঙ্গুলার চ্যানেল কেরিস ডিচার্জ টুয়েলভ মিটার ডিচার্জ দেওয়া আছে টুয়েলভ মিটার এবং আমাদের উইথ দেওয়া আছে ওয়েট রেক্টেঙ্গুলার চ্যানেলের ওয়েট ওয়েট দেওয়া আছে থ্রি মিটার থ্রি মিটার ওয়েট এবং মেনিংস কোয়েফিসিয়েন্ট অ্যান্ড দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এইট ক্যালকুলেট দ্য ক্রিটিক্যাল দেপ দেওয়া নর্মাল দেপ দুটাই ক্যালকুলেট বলছে আমাদের ক্যালকুলেট করতে বলছে আমাদের অ্যাসনটের এগুলোটা দেওয়া আছে আমরা এগুলোটা একটু দেখবো নর্মাল দেপের ক্রিটিক্যাল দেপের ক্ষেত্রে আমরা কোন সূত্রটা ইউজ করবো এবং নর্মাল দেপের ক্ষেত্রে কোন সূত্রটা ইউজ করবো সেটা একটু দেখবো তারপর আমরা সলিউশনে যাবো ক্রিটিক্যাল দেপের ক্ষেত্রে ওয়েট চ্যানেলের ক্ষেত্রে আমাদের সূত্র আছে এইসি জিগল টু আলফা কিউ স্কোয়ার ডেড বাই জি টু পাওয়ার ওয়ান থার্ড আর রেক্টেঙ্গুলারের ক্ষেত্রে এইসি জিগল টু আলফা কিউ স্কোয়ার ডেড বাই জিবি স্কোয়ার টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড তাহলে আমরা আমাদের বের করতে বলছে রেক্টেঙ্গুলার চ্যানেলের ক্ষেত্রে যে ওয়েট রেক্টেঙ্গুলার চ্যানেল রেক্টেঙ্গুলার চ্যানেলের ক্ষেত্রে বের করতে বলছে তাহলে আমাদের ক্রিটিক্যাল দেপের সূত্র হবে এইসি জিগল টু আলফা কিউ স্কোয়ার ডিভাইড বাই জিবি স্কোয়ার ওয়ান থার্ড তারা জানি আলফার মান হচ্ছে ওয়ান কিউ মান দেওয়া ডিচার্জের মান দেওয়া দেওয়া আছে আমাদের বারো মিটার কিউ পার সেকেন্ড তারপর জি এর মান যেটা আমরা নাইন পয়েন্ট বি এর মান দেওয়া আছে ওয়েট থ্রি মিটার ওয়েট এইট থ্রি বি এর মান থ্রি আমরা যদি সুস্থতে মান বসে তাহলে আমরা এসি পেয়ে গেলাম ওয়ান পয়েন্ট এইট মিটার অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল দেপ পেয়ে গেলাম ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট মিটার আমরা এখন নর্মাল দেপ বের করবো যদি নর্মাল দেপের ক্ষেত্রে আমরা কিছু সূত্র জানি ওয়েট চ্যানেলের ক্ষেত্রে এই সেন সমান এন কেটিওর বেস নাম তারপর সেজির সূত্র জানে সেজির ফর্মুলার ক্ষেত্রে এই সেন সমান জানি তারপর এই যে আদার চ্যানেলের ক্ষেত্রে নর্মাল দেপ বের করার সময় আমরা সূত্র জানি কিউ জি গোল টু ফাইভ বাই ওয়ান এখানে এস আই ইউনিটি এখানে বাই ওয়ান দেওয়া হয়েছে আমরা সূত্রটা জানি কিউ জি গোল টু ফাইভ বাই এন এ আর টু টু থার্ড এস হাফ এ আর টু থার্ড এস হাফ তাহলে আমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবো আমাদের যেহেতু কিউ দেওয়া আছে নর্মাল দেব বের করার জন্য কেউ ডিভাইভ ফাইভ বাই এন এ আর টু থার্ড এস আপ তাহলে আমাদের এটা বের করতে হবে এরিয়া বের করতে হবে ওয়েট রেক্টেঙ্গুলার চ্যানেলে আমাদের শুধু বি দেওয়া আছে কোনো এস দেওয়া নেই তাহলে আমরা এ সমান জানি হচ্ছে আর বি এস আমরা যদি শুধু এরিয়ার ক্ষেত্রে দেখি এ সমান জানি হচ্ছে বি এস এখানে আমাদের বি দেওয়া আছে তাহলে থ্রি এস এ হচ্ছে থ্রি এস আমরা এখানে তো আরও লাগবে পেরিমিটার আর আর সরি আর সমান আমরা জানি হাইড্রোলিক রেডিয়াস হাইড্রোলিক রেডিয়াস ইজ ইকাল টু এ ডিভাইড বাই পি এরিয়া ডিভাইড বাই পেরিমিটার তাহলে আমরা তো ওয়েট রেক্টেঙ্গুলার চ্যানেলের এরিয়া জানি বি এস এবং পেরিমিটার জানি বি প্লাস টু এস তাহলে এখানে আমাদের বিয়ের মান দেওয়া আছে কিন্তু এস এর মান দেওয়া নেই সেক্ষেত্রে আমরা এসটা রেখে দেবো বিয়ের জায়গায় থ্রি এস প্লাস থ্রি প্লাস টু এস আমাদের আরও পেয়ে গেলাম এও পেয়ে গেলাম আমরা এখন বেলুতে আমরা সূত্রতে এখন বেলুগুলো বসাবো কিউ এর মান আমাদের জানা আছে কিউ আই এর মান জানা আছে এস আই ইউনিটা বাই মান ওয়ান এন এর মান দেওয়া আছে এন এর মান বসালাম এ এর মান জানি আমরা থ্রি এস থ্রি এন সেন যেটা আমাদের নর্মাল দেব বের করতেছি তারপর আর এর মান বের করছি আমরা থ্রি এস ডিভাইড বাই থ্রি প্লাস টু এস টু দি পাওয়ার টু থার্ড ইন টু এস এর মান দেওয়া আছে আমাদের জিরো পয়েন্ট জিরো টু টু দি পাওয়